السلام علیکم آج کا ٹاپک آف ڈسکشن ہے جوائنٹ آف پیلوک گڈل آج ہم سب جوائنٹس آف پیلوک گڈل کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے جس میں ہر جوائنٹ کی آرٹیکولر سرفیسز جوائنٹ ٹائپ بلڈ سپلائی نرو سپلائی لیگومنٹس اور موومنٹ پاسبل ایٹ دا جوائنٹ شامل ہیں جوائنٹس آف پیلوک گڈل کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب کو لیگومنٹس آف پیلوک گڈل کے بارے میں پتہ ہو اس حوالے سے میں نے علیحدہ ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے پیلوک لیگومنٹس کی تھری ڈی ایکسپلینیشن دی ہے اگر آپ اس ویڈیو کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو آپ کو میری اسی چینل پر مل جائے گی پیلوک گڈل لیگومنٹس کے نام سے پیلوے گڈل جوائنٹ میں پہلا جوائنٹ ہے لمبو سیکرل جوائنٹ لمبو سیکرل جوائنٹ وہ جوائنٹ ہے جو ایل فائف لمبر ورٹی برا اور ایس ون سیکرل ورٹی برا کے درمیان میں ہے اس کو ہم کہتے ہیں لمبو سیکرل جوائنٹ اگر لمبو سیکرل جوائنٹ کی آرٹیکولر سرفیسز کی بات کی جائے تو اس کی دو آرٹیکولر سرفیسز ہیں ایک انٹیریئر آرٹیکولر سرفیس اور دوسری جو ہیں وہ پسٹیریئر آرٹیکولر سرفیس ہیں اگر انٹیریئر آرٹیکولر سرفیس کی بات کریں تو انٹیریئر آرٹیکولر سرفیسز میں ورٹیبرل باڈی آف ایل فائف ورٹیبرا اور ورٹیبرل باڈی آف ایس ون ورٹیبرا ہے ان کے درمیان میں جو جوائنٹ ہے وہ ہے سکینڈری کارٹیلیجینیس جوائنٹ کیونکہ یہاں پہ ہوتی ہے انٹر ورٹیبرل ڈسک سکینڈری کارٹیلیجینیس جوائنٹ وہ جوائنٹ ہوتے ہیں جہاں پہ بہت کم موومنٹ پاسبل ہوتی ہے اور دو جوائنٹس کے درمیان کوئی فائبرو کارٹیلیج رنگ یا ڈسک ہوتی ہے اس کے بعد پسٹیریئر آرٹیکولر سرفیسز پہ جاتے ہیں تو پسٹیریئر سائڈ پہ پسٹیریئر سائڈ پہ جو لمبو سیکرل جوائنٹ ہے وہاں پہ جو آرٹیکولر سرفیسز ہیں اس میں ہے انفیریئر فیسٹ آف ایل فائف ورٹیبرا انفیریئر فیسٹ آف ایل فائف ورٹیبرا اور سپیریئر فیسٹ آف ایس ون ورٹیبرا کے درمیان جو جوائنٹ ہے یہ ہے سائنوویل پلین جوائنٹ اور جو سائنوویل پلین جوائنٹ ہوتا ہے وہاں پہ موومنٹ جو ہے وہ قدر زیادہ پاسبل ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو سکینڈری کارٹیلیجینیس جوائنٹ یہ تو ہو گئی آرٹیکولر سرفیسز اس کے بعد لیگامنٹس کی بات کریں تو اس جوائنٹ کے ارد گرد کون سے لیگامنٹس ہوتے ہیں یہاں پہ لیگامنٹ ہوتا ہے ایلیو لمبر لیگامنٹ ایلیو لمبر لیگامنٹ وہ لیگامنٹ ہے جو ٹرانسفرس پروسیس آف ایل فائف ورٹیبرا سے لے کر انٹرنل لپ آف ایلیم بون تک ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایلیو لمبر لیگامنٹ اس کے علاوہ ایک اور لیگامنٹ یہاں پہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لمبو سیکرل لیگامنٹ لمبو سیکرل لیگامنٹ کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے لمبو سیکرل لیگامنٹ کی اٹیچمنٹ ہے ٹرانسفرس پروسیس آف ایل فائف ورٹیبرا سے لے کر لیٹرل سرفیس آف دے سیکرم اور یہ جو ہے وہ آپ کو دو ونگز سیکرم کے نظر آ رہے ہوں گے اور ونگز کے ساتھ ہی جو ہے وہ لیٹرل سرفیس ہے تو یہاں تک جو لیگامنٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لمبو سیکرل لیگامنٹ تو ایلیو لمبر لیگامنٹ اور لمبو سیکرل لیگامنٹ جو ہے وہ لمبو سیکرل جوائنٹس کے لیگامنٹس ہیں اس کے بعد بات کر کرتے ہیں اس کی نرو سپلائی کی نرو سپلائی میں جو ہے وہ سپائنل نروز ہیں ایل فائف اور ایس ون ورٹیبرا سے جو نرو نکلتی ہے وہ اس جوائنٹ کو سپلائی کرتی ہے اور بات کریں اس کی بلڈ سپلائی کی تو اس کی بلڈ سپلائی میں ہے ایلیو لمبر آرٹری جو کہ انٹرنل آئلک آرٹری کی برانچ ہے اور ساتھ میں اور آرٹریز ہیں سپیریئر سیکرل آرٹری ہے لیٹرل سیکرل آرٹری ہے یہ بھی انٹرنل آئلک آرٹری کی برانچ ہے اور اس کے علاوہ ایک اور آرٹری ہے جس کو ہم کہتے ہیں مڈل سیکرل آرٹری اور مڈل سیکرل آرٹری ڈائریکٹلی برانچ ہے ڈومینل ایوٹا کی اگر موومنٹ کی بات کریں تو کون سی موومنٹ لمبو سیکرل جوائنٹس پہ پاسبل ہیں تو اس میں ہے فلیکشن ایکسٹینشن اور لیٹرل فلیکشن جس کو ہم سائیڈ فلیکشن بھی کہتے ہیں یا سائیڈ بینڈنگ بھی کہتے ہیں اس کے بعد یہ ٹیبل ہے جس میں کی فیکٹس ہیں اباؤٹ دا لمبو سیکرل جوائنٹ جس میں جوائنٹ ٹائپ آرٹیکولر سرفیسز لیگامنٹس انرویشن بلڈ سپلائی اور موومنٹ پاسبل ایٹ دا جوائنٹ ہے اس ٹیبل کو آپ کوئک ریویو کے لیے یوز کر سکتے ہیں پیلوک گڈل جوائنٹ میں نیکسٹ جوائنٹ ہے سیکرو ایلک جوائنٹ سیکرو ایلک جوائنٹ وہ جوائنٹ ہے جو سیکرم اور ایلیم بون کے درمیان میں ہوتا ہے اور اگر ہم آرٹیکولر سرفیسز کی بات کریں اور ایکسپلور کریں سیکرم کو تو سیکرم کا جو ونگ ہے اس کے ساتھ جو اس کی لیٹرل سرفیس ہے وہاں پہ ہمیں آرٹیکولر سرفیس دیکھنے کو ملتی ہے ایئر شیپ آرٹیکولر سرفیس ہوتی ہے وہ ہمیں لیٹرل سائڈ آف سیکرم کو دیکھنے کو 
मिलती है ये वो एयर शेप आर्टिकुलर सर्फिस है और इस एयर शेप आर्टिकुलर सर्फिस के साथ ही हमें सेक्रल टिब्रॉसिटी देखने को मिलती है तो दो आर्टिकुलर सर्फिस होती हैं सेक्रो इलिक जॉइंट की इसी तरह की ए टिब्रॉसिटी जो है वो इलियम के ऊपर होगी और सेक्रल टिब्रॉसिटी और इलिक टिब्रॉसिटी के दरमियान में जॉइंट होगा और इसी तरह की एयर शेप आर्टिकुलर सर्फिस इलियम पर होगी और इन दोनों आर्टिकुलर सर्फिस के दरमियान भी जॉइंट होगा इसी तरह अगर हम एलियम को एक्सप्लोर करें तो एलियम के मीडियल साइड पे हमें उसी तरह की एयर शेप आर्टिकुलर सर्फिस देखने को मिलती है जिस तरह हमने सेक्रम पे देखी थी और यहाँ पे जो है वो बनता है सेक्रो इलिक जॉइंट और ये होती है वो एयर शेप आर्टिकुलर सर्फिस और इसके साथ ही इस शेयर एयर शेप आर्टिकुलर सर्फिस के साथ ही हमें देखने को मिलती है एलियक टिब्रॉसिटी तो एलियक टिब्रॉसिटी और सेक्रल टिब्रॉसिटी इनके दरमियान में जॉइंट होगा और आर्टिकुलर सर्फिस ऑफ एलियम और सेक्रम के दरमियान भी जॉइंट होगा अब ये जो एयर शेप आर्टिकुलर सर्फिस के दरमियान जॉइंट होगा वो तो होगा प्लेन साइनोवियल जॉइंट जहाँ पे लिटल ग्लाइडिंग मूवमेंट पॉसिबल है लेकिन ये जो टिब्रॉसिटी के दरमियान में जॉइंट होगा ये वो जॉइंट होगा जहाँ पे बिल्कुल मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि ये सिम्फसिस जॉइंट है जो कि एक जॉइंट की टाइप है बात करते हैं सेक्रो इलिक जॉइंट के लिगामेंट्स की अगर लिगामेंट्स की बात की जाए तो तीन मेन लिगामेंट्स होते हैं इंटीरियर साइड ऑफ द जॉइंट पे होता है इंटीरियर सेक्रो इलिक लिगामेंट और अगर हम बात करें पुस्टीरियर साइड की तो पुस्टीरियर साइड ऑफ द जॉइंट पे होता है पुस्टीरियर सेक्रो इलिक लिगामेंट इसके अलावा वो जगह जहाँ पे सेक्रल टिब्रॉसिटी और इलिक टिब्रॉसिटी के दरमियान में जॉइंट है वहाँ पर एक और लिगामेंट होता है जिसको हम इंटरऑशियस लिगामेंट कहते हैं इस के अलावा दो और लिगामेंट होते हैं जो इस जॉइंट को स्टेबलाइज करने में हिस्सा लेते हैं और उनको हम कहते हैं सेक्रो ट्यूबरस लिगामेंट और सेक्रो स्पाइनस लिगामेंट अगर सेक्रो ट्यूबरस लिगामेंट को देखा जाए तो ये वो लिगामेंट है जो ब्रॉड है और पुस्टियर साइड पे पेल्विक गडल के हमें देखने को मिलता है इसकी अटैचमेंट जो है वो इस किल्टिब्रॉसिटी कॉकेक्स सेक्रम और इसके अलावा इन्फीरियर मार्जन ऑफ द एलियम पर होती है और बात करें सेक्रो स्पाइनस लिगामेंट की तो सेक्रो स्पाइनस स्पाइनस प्रोसेस ऑफ इसकेम से लेकर सेक्रम बोन तक होता है उसके बाद बात करते हैं नर्व सप्लाई की नर्व सप्लाई सेक्रो इलेक् जॉइंट की है एस वन और एस टू स्पाइनल नर्व इसके अलावा ग्लूटियल नर्व ग्लूटियल नर्व जो कि ब्रांच है लंबो सेक्रल ट्रंक की और ऑब्चुरेटर नर्व जो ब्रांच है लंबर प्लेक्सिस की वो भी इस ज्वाइंट को सप्लाई करती है और अगर बात करें ब्लड सप्लाई की तो ब्लड सप्लाई में जो है वो कौन कौन सी आर्टरीज हैं ब्लड सप्लाई में ईलियो लंबर आर्टरी और ईलियो लंबर आर्टरी और स्पीरियर ग्लूटियल आर्टरी है जो कि इंटरनल आइलिक आर्टरी की ब्रांच है इसके अलावा एक और आर्टरी होती है जिसको हम कहते हैं लेटरल सेक्रल आर्टरी वो भी इंटरनल आइलिक आर्टरी की ब्रांच है और सेक्रो इलिक ज्वाइंट को सप्लाई करती है और अगर मूवमेंट की बात करें तो इस जॉइंट पर जो है वो स्लाइड सी ग्लाइडिंग और स्लाइड सी रोटेशन पॉसिबल होती है वैसे जो सेक्रो इलिक जॉइंट है वहाँ पर जो है वो बहुत कम मूवमेंट होती है थोड़ी सी ग्लाइडिंग मूवमेंट या रोटेशन जो है वो होती है लेकिन ज़्यादातर जो मूवमेंट इस जॉइंट पर हो रही होती है वो इसके लिगामेंट्स की वजह से हो रही होती है और लिगामेंट्स जो है वो अप्लाइड फोर्स को हैंडल करते हैं जिसमें इंटीरियर पुस्टीयर सेक्रो इलिक लिगामेंट है और उसके साथ हेल्प करते हैं सेक्रो ट्यूबरस और सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट उसके बाद ये टेबल है जिसमें की इफेक्ट्स अबाउट द सेक्रो इलेक् जॉइंट है जिसमें जॉइंट टाइप आर्टिकुलर सर्फेसेस लिगामेंट्स इनोवेशन ब्लड सप्लाई और मूवमेंट सिबल एट द जॉइंट है जिसको आप क्विक रिव्यू के लिए यूज कर सकते हैं गडल जॉइंट में नेक्स्ट जॉइंट है सेक्रो कॉक्सीजल जॉइंट सेक्रो कॉक्सीजल जॉइंट वो जॉइंट है जो बिटवीन सेक्रम और कॉकेक्स होता है और अगर हम देखें तो ओवल शेप एपिक्स ऑफ सेक्रम और बेस ऑफ कॉकेक्स के दरमियान ये जॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं सेक्रो कॉक्सीजल जॉइंट अब इनकी आर्टिकुलर सर्फेसिस को एक्सप्लोर करते हैं पुलर सर्फिस ऑफ सेक्रम को देखें तो हमें सेक्रम के एंड पे एक एपिक्स नज़र आती है जो कि ओवल शेप है जिसको हम कहते हैं एपिक्स ऑफ दिस सेक्रम और ये जो एपिक्स ऑफ दिस सेक्रम है जी जाके फिट होती है बेस ऑफ द कॉकेक्स बोन पे और बनाती है सेक्रो कॉक्सीजियल जॉइंट 
इसी तरह कॉकेक्स बोन को देखें तो वहाँ पे हमें नजर आती है बेस ऑफ द कॉकेक्स जिसमें ओवल शेप एपिक्स ऑफ द सेक्रम आकर फिट होती है यहाँ पर ज्वाइंट बनता है सेक्रोकॉक्सीजल ज्वाइंट जो कि स्केंड्री कार्टिलेजीनियस ज्वाइंट है जहाँ पर जो है वो फाइब्रो कार्टिलेज डिस्क भी प्रेजेंट होती है और बहुत लिटल मूवमेंट पॉसिबल है अगर हम कॉकेक्स बोन को देखें तो कॉकेक्स बोन के पहले वर्टी बराबर ही हमें बेस ऑफ द कॉकेक्स नजर आती है और यहाँ पर आकर फिट होती है ओवल शेप एपिक्स ऑफ द सेक्रम और ज्वाइंट बनता है सेक्रोकॉक्सीजल ज्वाइंट जो कि स्केंड्री कार्टिलेजीनियस ज्वाइंट है और यहाँ पर फाइब्रो कार्टिलेज रिंग भी प्रेजेंट होती है और मूवमेंट भी बहुत थोड़ी यहाँ पर पॉसिबल है अगर हम कॉकेक्स को मजीद एक्सप्लोर करते हैं तो ये कॉकेक्स का फर्स्ट वर्टिब्रा है और उसके साथ ही यहाँ पर जो है ये उसका ट्रांसफर्स प्रोसेस है ये जो है वो कॉकेक्स टू कॉकेक्स थ्री और कॉकेक्स फोर ये तो थी आर्टिकुलर सरफेस ऑफ सेक्रोकॉक्सीजल ज्वाइंट अब लिगामेंट्स की बात करते हैं लिगामेंट्स की बात करें तो ज्वाइंट के इंटीरियर साइड पे इंटीरियर सेक्रोकॉक्सीजल लिगामेंट होते हैं और अगर पोस्टीरियर साइड देखी जाए तो वहाँ पे पोस्टीरियर सेक्रोकॉक्सीजल लिगामेंट होते हैं और इसी तरह ज्वाइंट की लेटरल साइड पर होते हैं लेटरल सेक्रोकॉक्सीजल लिगामेंट इसके अलावा एक और लिगामेंट होता है जिसको हम इंटरकॉर्नल लिगामेंट कहते हैं और इंटरकॉर्नल लिगामेंट जो है वो कहाँ पे होता है इन्फीरियर मार्जिन ऑफ सेक्रम से लेकर ये जो ट्रांसफर्स प्रोसेस है कॉकिक्स के बटी का यहाँ पर जो लिगामेंट होता है उसको इंटरकॉर्नल लिगामेंट कहते हैं तो लिगामेंट में इंटीरियर पोस्टीरियर और दो लेटरल सेक्रोकॉक्सीजियल लिगामेंट और इसके अलावा इंटरकॉर्नल लिगामेंट अब बात करें सेक्रोकॉक्सीजियल ज्वाइंट इनोवेशन की तो ज्वाइंट इनोवेशन में एस फोर वर्टी ब्रा से जो स्पाइनल नर्व निकलती है और इसके अलावा ये जो कॉकिक्स का पहला वर्टी ब्रा है इससे जो स्पाइनल नर्व निकल रही होती है वो सेक्रोकॉक्सीजियल ज्वाइंट को सप्लाई करती है और नर्व सप्लाई के बाद आ जाती है ब्लड सप्लाई ब्लड सप्लाई में जो है वो मीडियन सेक्रल आर्टरी है जो कि ब्रांच है एबडोमिनल एटा की इसके अलावा इन्फीरियर और लेटरल सेक्रल आर्टरीज हैं जो ब्रांचेज हैं इंटरनल आइलिक आर्टरी की ये आर्टरीज जो हैं वो सेक्रोकॉक्सीजल ज्वाइंट को सप्लाई करती हैं और अगर मूवमेंट की बात की जाए तो सेक्रोकॉक्सीजल ज्वाइंट पे जो है वो पैसिव फ्लेक्शन और एक्सटेंशन पॉसिबल है और ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो है वो ड्यूरिंग द डेफिकेशन और ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ पॉसिबल है तो इसका मतलब है कि ये जो पैसिव फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है ये ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ और जो डेफिकेशन का प्रोसेस है उसके दौरान होती है फिर ये टेबल जिसमें की फैक्ट्स हैं अबाउट द सेक्रोकॉक्सीजल ज्वाइंट जिसमें ज्वाइंट टाइप आर्टिकुलर सर्फेसेस लिगामेंट्स इनोवेशन ब्लड सप्लाई और मूवमेंट्स पॉसिबल एट द ज्वाइंट है इस टेबल को भी आप क्विक रिव्यू के लिए यूज कर सकते हैं एलवे गडल ज्वाइंट्स में नेक्स्ट ज्वाइंट है प्यूबिक सिंफेसिस प्यूबिक सिंफेसिस वो ज्वाइंट है जो दो प्यूबिक बोन के दरमियान में होता है और अगर हम आर्टिकुलर सर्फिस की बात करें तो ये है बॉडी ऑफ प्यूबिस और बॉडी ऑफ प्यूबिस पे दोनों जो प्यूबिक बोन है उनकी बॉडी पे जो है वो आर्टिकुलर सर्फिस प्रेजेंट होती हैं और इन आर्टिकुलर सर्फिस के दरमियान में प्रेजेंट होती है एक फाइब्रो कार्टिलेज रिंग जो कि बनाती है प्यूबिक सिंफेसिस ज्वाइंट अगर टाइप की बात करें तो ये कौन सी टाइप का ज्वाइंट है ये स्केंड्री कार्टिलेजीनियस ज्वाइंट है जहां पे बहुत कम मूवमेंट पॉसिबल है ज्वाइंट के लिगामेंट की बात करें तो ज्वाइंट के सुपीरियर साइड पे एक लिगामेंट होता है जिसको हम सुपीरियर प्यूबिक लिगामेंट कहते हैं और इसी तरह ज्वाइंट की इन्फीरियर साइड पे एक लिगामेंट होता है जिसको हम इन्फीरियर प्यूबिक लिगामेंट कहते हैं तो दो लिगामेंट्स होते हैं प्यूबिक सिंफेसिस ज्वाइंट के सुपीरियर और इन्फीरियर प्यूबिक लिगामेंट उसके बाद बात करें आर्टीरियल सप्लाई की तो आर्ट्रीज में है ऑपचुरेटर आर्ट्री जो कि ब्रांच है इंटरनल आइलिक आर्ट्री की और दूसरी आर्ट्री है इन्फीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी जो कि ब्रांच है एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी की तो ऑप्चुरेटर आर्टरी और इन्फीरियर एपिगेस्टिक आर्टरी इस ज्वाइंट को सप्लाई करती हैं इसके अलावा नर्व्स की बात करें तो नर्व्स में है पुडेंडल नर्व पुडेंडल नर्व ब्रांच है सेक्रल प्लेक्सिस की और इसके अलावा लंबर प्लेक्सिस में से भी कुछ ब्रांचेज आती हैं जो प्योबिक सिंफेसिस को सप्लाई करती हैं और लंबर प्लेक्सिस की ब्रांचेज हैं जेनीटोफेमोरल नर्व ईलो हाइपोगेस्टिक नर्व और ईलो इंगवाइनल नर्व अब बात करते हैं मूव मूवमेंट्स की अगर मूवमेंट्स की बात करें तो बहुत कम मूवमेंट यहाँ पर पॉसिबल है दो मिलीमीटर तक जो है वो स्लाइडिंग ग्लाइडिंग मूवमेंट और वन डिग्री तक रोटेशन पॉसिबल है ले, लेकिन ये जो प्यूबिक सिंफेसिस की मूवमेंट है ये चाइल्ड बर्थ के दौरान इंक्रीज हो जाती है
पेल्विक गिडल जॉइंट में आज हमने जो है वो फाइव जॉइंट्स पढ़े हैं पहला जॉइंट हमने पढ़ा था लंबो सेक्रल जॉइंट जो कि लंबर बटिब्रा और सेक्रम के दरमियान में है दो हमने सेक्रो ईलिक जॉइंट पढ़े थे जो सेक्रम और ईलियम के दरमियान में है एक जॉइंट हमने पढ़ा सेक्रो कॉक्सीजल जॉइंट जो सेक्रम और कॉकिक्स बोन के दरमियान में है और इसके अलावा लास्ट में हमने पढ़ा प्यूबिक सिम्फिस जो दो प्यूबिक बोन्स के दरमियान में है आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी अगर इस हवाले से आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए